Magandang araw Pilipinas, magandang araw online world. I am Jel Miranda and you're watching Expert Talk Online. Tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang rehabilitasyon sa Manila Bay upang maibalik ang tila'y kinalimutang papel nito sa ating kasaysayan. Taong 2019 nang simulan ang malawakang rehabilitation initiative sa Manila Bay at February 2019 nang buuin ang Manila Bay Task Force at mula po noon iba't ibang cleaning operations na ang isinagawa. At ngayong taon, naging usap-usapan ang paglalagay ng white sand o yung crushed dolomite sa Baywalk sa Ross Boulevard. Kaya naman ngayong araw, aalamin natin kung ano nga ba ang dolomite sand at ano ang maaaring maging epekto nito sa Manila Bay at sa mga tao. Ngayong araw po mga kaibigan, makakasama natin ang National Academy of Science and Technology Philippines member, Academician Fernando P. Siringan, isang marine and coastal geologist. Ito, pag-usapan po natin ang dolomite sand. Ano po ba ang dolomite sand? Saan ito kalimitan ginagamit? Dolomite uh, sand, well, hindi siya natural na sand, no? yung, yung dolomite. It occurs as a rock. Yun yung natural occurrence niya. Hindi siya in nature na butil-butil. Okay. No? Katulad ng calcite na nakikita natin sa mga beach dito sa Pilipinas. So, ang dolomite ay uh, calcium, magnesium, no? uh, bicarbonate, uh, CAMGCO32. Okay. Um, so, parang ito ay calcite no na dalawang layer ng calcite and then sa gitna merong magnesium. Uh-huh. Okay? So compositionally medyo kahalin tulad siya nung mga nakikita natin na buhangin sa mga beach natin. Yes. Okay? Similar siya pero iba yung kanilang origin. Ang ang dolomite may iba siyang gamit. Actually ginagamit siya na Uh, su- health supplement. Ah, talaga sir? Eh, oo. Oh, oh, uh, kasi meron siyang calcium, meron siyang magnesium, at um, iniinom natin siya in the form of tablets. No? At uh, ginagamit din ito na para sa feeds sa animals to supplement yung kanilang uh, uh, pangangailangan sa calcium at sa magnesium. Ginagamit din siya sa mga fertilizer. Okay? So may may mga gamit talaga itong dolomite. Okay. So yun sir, nabanggit ninyo, um, since galing siya sa isang bato, eto nga, yung ginamit dito sa Manila Bay ay mga crushed dolomite. Mm. Isa doon sa mga na-mention nyo, actually hindi lang pala isa yung na-mention ninyo, mabuting epekto sa kalusugan ng tao ng dolomite. Pero mm. pwede ba kayong mag-mention ng... Uh, Uh, negative effect din naman ng dolomite. Uh, yung sinasabi initially no ng Department of Health mm-hmm. na may na health hazard. Yes. Well, totoo 'yun, yung aspeto lang 'yun bali ng dust. Mm-hmm. Okay? At um, meron ding cert- specific size particles na pwedeng ma-inhale ang ang tao at meron din naman yung certain length of exposure na Uh, kung saan magiging detrimental sa health uh-huh. ng tao. Um, nakalagay naman yan doon sa maraming descriptions ng, ng dolomite. Uh-huh. Um, kung ang hinahanap natin ay ano ang pwede niyang negative impact sa environment. No? Um, well, ang dolomite sa tubig dagat is relatively hindi siya soluble sa tubig okay. dagat. Pero sa fresh water, sa rain water, sa ground water, uh, mas nadidissolve siya kasi magkaiba yung kanilang uh, pH o yung kanilang acidity. Ang sea water is basic. Ang uh, rain water, ang ground water ay uh, mas acidic bale yung mga yon no yung yung pH nila ay ay mas mababa 
Ang rainwater, di ba nga, may tinatawag pa tayong acid rain. Yes. Uh, the pH can go down to 4 or even 3 doon sa acid rain. At ang dolomite, katulad ng calcite o ng limestone, ay natutunaw yan sa uh, acidic environment. No? Yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga kweba. Kasi okay. nadidissolve yung mga bato uh, by the action of the groundwater. And through time, yung maliit na butas, lumalaki ng lumalaki yon hanggang sa pwede na siyang daanan ng tao hanggang sa maging malalaking kweba na sila. Mm-hmm. Okay. So paano yung kaso po doon sa Manila Bay? Siyempre, uh, alam naman natin lahat talaga yan po ay eh, mainit na isyong ngayon tinututukan ng mm-hmm. ating bansa. Um, paano po yung magiging sistema doon uh, since gumamit nga po ng crash dolomite? So ito to, to talaga sir, puro dolomite lang, walang ibang halong ibang uh, sand. Ay, hindi, hindi. Ang, ang, yung ginawa ng DENR at ng DPWH at uh, nung kanilang contractor sa Manila Bay, malaking bahagi ng buhangin ay hindi dolomite. Okay. So, ang dolomite ay parang sa ice cream ba na yung topping lang siya. Yung sa design daw nila, no, ito ay uh, according to DENR, the intention was to put a one meter thick na dolomite uh, sand no on top of the most probably ay uh, galing sa ilog na nabuhangin kasi kung titingnan mo sa mga larawan uh, kulay gray no mas dark siya uh, and that's typical of many of our rivers okay uh-huh. at makikita mo din sa mga larawan na ipinatong lang doon yung yung dolomite at ang ginawa nila recently uh, for the opening Kung ano man ang available na dolomite sa kanila, they spread it out to cover the entire area. Mm-hmm. Ito lang yung uh, kulang no, sa uh, ginawa kasi ng DENR. Wala silang pag-aaral sa kung ano ang nandoon kung ito ay kanilang tatabunan. So, hin- so um, manguhula tuloy tayo kung ano yung natabunan, ano yung... Uh-huh. Uh, mawawala permanently kasi natabunan na siya ng uh, ilang metro na nabuhangin na galing sa ilog okay um, but we know no dati pupunta ka doon may mga nangingisda doon yun nga sir no? yes pupunta ka sa beach no na na-expose pag tinanggal mo yung basura may expose yon uh, meron ka pa ding makikitang mga shell ang ibig sabihin noon may mga living organisms in that area. And when they die, na, 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 na isasama sa alon yung kanilang mga hard parts at maki, yun ngayon yung makikita mo sa beach. So yung mga yon yung natabunan na. No? Yung hindi, hindi makalangoy. Yung isda, nakakalangoy yon So habang sila ay nagtatambak, maari naman siyang lumayo. Pero ang pwedeng mangyari, ay kung kumakain yung isda ng kung ano man yung nasa bottom, di syempre, yun yung mawawala para dun sa mga isda na yun. Okay. Now, the suspended material, both coming from the river-derived material and from the dolomite, can be dispersed some distance away from where they reclaimed. At makikita mo naman sa mga satellite images, yung yung tinatawag natin na plume no apo, apo. Uh, na, na pwede siyang makalayo and that's why they have the silk curtain to prevent it from going out further pero within the area where you have the silk curtain kung ano man ang nasa ilalim at kung ano man yung lumalangoy doon uh-uh. yon sila pwedeng maapektuhan okay. Okay? Uh-uh. um there are well if you have if you are a uh, a mollusk, no? yung shell na ikaw ay bumubuka na ganyan at lumalabas yung, yung part, may certain part ka na lumalabas para kumain. Yes, Pero ang daming, right. ang daming rain ng sediment, eh di syempre lang meron lang effect yon doon sa, sa organisms. No? Pero muli, masyadong manguhula tayo kung ano yung organisms na yon na affected. That 
hindi na hindi ko field yon no uh, that would be the field okay. of uh, the biology people basically ano na masasabi ninyo or probable na recommendation ninyo since syempre marami din kayong ginawang pag-aaral sa mga ganito mga operations at nabanggit niyo nga kanina di ba yung uh, iba't iba maaari maging epekto sa environment at sa kalusugan ng tao mm. sa palagay niyo sir syempre ongoing pa naman yung operation diyan sa Manila Bay di ba mm. baka meron kayong gustong ibahagi sa amin na maaring uh, irekomenda so kung itutuloy nila yung project Sana, ang ako, recommendation ko sa DENR, gawan talaga nila ng pag-aaral. Ano ba yung mga harmful elements na nandoon sa, sa sediment na kapag nag-dredge ay madaling ma-reintroduce sa tubig para then they can come up with ways of minimizing yung dispersal ng material o kaya nung reintroduction ng uh, harmful element sa tubig. So, hindi nila malalaman kung ano yung nandun kung hindi nila sasampulan at hindi nila pag-aaralan. Related to that, if you take out material from uh, Manila Bay with an abundance of harmful elements, yung aspect bali, saan mo siya dadalhin at papaano mo siya ititreat at yung data na makukuha nila sa pag-aaral nila ay magsasabi sa kanila paano nila dapat i-treat yung material. Pangalawa ay ang Cebu ay hindi na willing na magbigay ng or magpabili ng dolomite. No? Mm-hmm. Kasi meron ding epekto doon sa site mismo kung saan kinukuha yung kinukuha. dolomite. No? Ang isang katanungan ng marami ay kung gusto nilang puti, no? Kasi yun, yun yung aesthetic yes, aspect sir. ang dahilan Uh-oh. kung bakit dolomite bakit na gumamit pa ng dolomite. Uh-oh. Eh yung aesthetic na yun, they can achieve that no uh, by looking at two other options. Ang isa bali ay limestone. O kapareho nga yung composition di ba ng dolomite. At maraming limestone sa na malapit lang dyan sa uh, Baywalk area. Uh, pumunta ng Teresa, Antipolo, merong malaking uh, factory ng semento doon at nandun yung factory kasi kailangan nila ng limestone. Sa Bulacan, madami din doon na gumagawa ng semento, marami din yung limestone. So, siguro pag-isipan nila, no, kung talagang gusto nila na ang composition ay kahalintulad ng dolomite, then it would be limestone. Pero, ako pero, um, since limestone can also be dissolved by acidic rainwater and by acidic groundwater, then an option that they can look at would be yung maputing buhangin ng lahar. If if you've been to Pampanga. Yes, sir. So, mas ma- okay ba yun? Kita mo sa ilog mm-hmm. na ay, maputi yung yes, buhangin. Yes, sir. Opo. Opo. Yun bali yung inilabas ng Mount Pinatubo. Mm-hmm. Ngayon, meron pa silang pwedeng masolve na problema ng Pampanga. Ang problema ng Pampanga, ang mga ilog nila ay napuno ng lahar. lahar. At kailangan itong i-dredge. Well, win-win kung halimbawa, o sabihin nila doon sa contractor, dito kayo kumuha ng buhangin sa ilog na kailangang ma-dredge anyway. So yung nakuhang material doon, then yun yung dadalhin doon sa Manila Bay na panamba. So, na-clear mo yung ilog, na-fulfill mo yung volume ng material na kailangan mo sa Manila Bay at maputi din naman siya. Okay? Um, kung itutuloy nila yon. So, ako sana i-consider nila yon. Yes, sir. Pangatlo na, na recommendation ko, nakita ko yung design ng uh, uh, sa may yung maliit na part sa Baywalk area ang isang concern ko doon ay yung yung dahilig yung angle ng surface no uh-huh. uh, ginawa nilang napaka gentle eh kaya kaya pag uh, nag nag low tide ay uh, the full 60 meters would get exposed pag nag high tide halos kalahati lang or less ang natitira um, dati naman ay hindi ganon ang yung slope no ng beach 
yung danger doon kapag malakas ang alon uh, during uh, storms no kapag may bagyo ay yung alon bale ay lalo na kung high tide it can transform into a larger wave because of the gentle slope and therefore magkakaroon ng mas malaking impact doon sa seawall no um years ago napanood natin sa television may bagyo makita natin yung tubig sa seawall umaangat at in Sofitel, yes. binaha niya o di ba o o binaha niya ang Rojas Boulevard um now with the very gentle slope pwedeng mas maraming tubig at mas malakas yung yung palo ng uh, alon doon sa Cebu from the Manila Bay yes uh -huh. so yun yung third ano sana ay pag-isipan nila gawa nila ng modeling no oh, uh, sir para ma, ma, ma decide nila kung ano nga ba dapat sana yung angle nung nung beach na ginagawa nila okay um pero kung ako yung tatanungin kung hindi din lang naman magtatagal at kasi any any reclamation in an area that is known to be eroding mawawala at mawawala yung buhangin Sabali, so it, wala lang din. Uh, it will require uh, a What? huge amount of money mm -hmm. to maintain the sand. Yung engineering intervention, sabi nila, meron, no? Pero at what cost? Okay. And then they have to replenish. The question again is at what cost? Yes. Um, and then merong ibang mga side effect na, na pwedeng mangyari. You encourage people to go out and deep in the water but the water is still not safe for swimming uh -huh. um so kung ako lang sana ay unahin no okay lang sige gawin nila yon pero timing wise magantay no um unahin sana na mag-focus talaga doon sa paglilinis ng uh, tubig mismo the water quality may improve natin yon So, nakakatuwa na may balita na, na involved heavily ang DENR doon sa bagong uh, water treatment facility. No? Oh, maganda na mag-exert ng effort ang DENR in uh, setting up more and in pushing the water concessionaires na may utang sa mga Pilipino. Kasi nagbahayad na ng tubig ang mga tiga Metro Manila pero yung obligasyon ng water concessionaires ng water treatment ay wala pa rin. So, kailangan ay i-push nila ng i-push itong dalawang water concessionaire and perhaps they can even, you know, sige, magbigay sila ng contribution para magkaroon ng mas maraming water treatment na facility. Yes, sir. Um, isa pa ay ma-address yung sources mismo ng waste. Uh, both yung uh, yung effluent yung yung tubig at saka yung solid no um, yung kanilang monitoring ay pwede nilang maging maging mas agresibo uh, mas mapalawak nila mas mapadami yung monitoring stations na mas malapit sana sa mga point sources mga mga mouth ng ilog at sa mga coastal areas kasi sa alam namin mas matataas ang concentrations ng harmful elements as you get closer to the coast. Yes. Maganda naman ang ginagawa ng DNR for their desire to somehow influence the psychology of people to make Manila Bay clean. Uh -uh. Pero meron ding mga negative effect. Yes, you, know, you can encourage oh, people to take a dip and then Palagay ko ay hin, konti, lang, konti lang yung tao na maapektuhan noon. No? Kasi ang watershed ng Manila Bay ay napakalaki. Um, so yun, uh, sana. No? At um, willing naman, no? Lag, laging sinasabi na ano ba ang ginagawa ng academe? Okay? Ano, ano ginagawa ng mga scientists? Ano ang ginagawa ng, ng mga engineers? Willing naman na tumulong 
uh, sa NAST, no? uh, nagkaroon ng uh, closed door session and inexpress sa uh, DENR na represented by EMB that NAST is willing to help no? the, uh, the uh, experts who are there. Um, pwede namang tanungin no? at pwedeng makapagbigay ng mga recommendations yes, kung ano ang mga pwedeng gawin, ano ang mga pwedeng unahin. Outside of NAST, we, we also have a lot of, of researchers, a lot of scientists no? na pwedeng kausapin, pwedeng tanungin. Mm-hmm. Habang may um, panahon pa, sir. Oo. Bago sana nila ituloy, Opo. No? ay magkaroon ng mas uh, mabungang mga pag-uusap. Opo. Ayun. Academician, uh, maraming maraming salamat po sa mga naibahagi niyo sa amin na at uh, magan- malaking bagay po ito na marami nanonood sa atin kasi talagang concerned lang din naman sila. Siyempre tayo bilang Pilipino, gusto din naman natin mapaganda ang Manila Bay. Pero at the same time, gusto din naman natin na uh, masigurado na ligtas nga yung ating kapaligiran at siyempre yung mga uh, living creatures na naan doon sa mismong uh, Manila Bay, hindi pa po ba? Uh, Academician, baka meron pa po kayong huling uh, pananalita para po oh, sa ating mga... Oh, Jel, maraming salamat. Ano, kasi, kasi marami ang nagsasabi, nasaan kayo nung napakarumi ng yung andaming basura? Well, kung titingnan nila yung mga trabaho ng mga sayantista at ng mga engineers, Marami na ring nagawa na trabaho sa Manila Bay. People, scientists like me, we risk our lives and we devote a lot of our time in studying Manila Bay so that we would know anong nandun at ano ang mga pwede nating gawin. We've, nandun kami, maski noon pa, at nandito pa rin kami para makatulong. Maraming salamat po and um, abangan po natin ang mga, sa mga darating pang araw at uh, sama-sama tayo na maging kabahagi. G- uh, gawin natin kung ano yung responsibilidad natin bilang isang mamamayan at syempre ang mga eksperto alam po namin na naandyan kayo, kaagapay namin kayo hanggang sa makamit talaga natin yung pagtatagumpay natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay sa tulong ng siyensya at teknolohiya. Once again, maraming salamat po nakasama natin mga kaibigan, Academician Fernando Siringan. Abangan sa susunod na Miyerkules. Isang integrated program ang isinasagawa ng University of the Philippines Diliman at DOST na may hangaring makatulong sa tamang desisyon sa paggawa at pag-implement ng mga polisiya para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Ang Integrated Mapping, Monitoring, Modeling and Management System for Manila Bay and Link Environment o IM4 Manila Bay. Ano nga ba ito? Pag-uusapan natin yan sa susunod ng Miyerkules, alas 5 ng hapon sa DOS TV Facebook page at YouTube channel. At may simulcast sa CBRC.TV sa Carl I. Balita Facebook page and YouTube channel. People, scientists like me, we risk our lives and we devote a lot of our time in studying Manila Bay so that we would know anong nandun at ano ang mga pwede nating gawin. We've, nandun kami, maski noon pa, at nandito pa rin kami para makatulong.